哈哈！你这个梁山的手下败将，今日胆敢来攻打我二龙山，洒家今日便让你开开眼！哈哈哈哈！就凭你们几个，也想破我的长蛇阵？除非你们长出三头六臂来！爷爷我正愁胸中这口恶气没地方出，正好拿你这个秃驴开刀。嗯啊
，哎，在哪儿？兄弟们，喝水，喝水！来，来，来，站长，喝水！来来来，哎呀，哎呀，哎军师果然是高啊，没想到这厮果然逃遁到这里。二娘，你说咱们立下如此战功，那皇帝老儿会如何奖赏咱们呢？奖赏有何用？战死这许多兄弟，我愿没有被招安，还在梁山上。免受皮肉之苦。武松大名倒是久有所闻，只不过你想抓住我，恐怕没那么容易。
过如此。这就前功尽弃了。是啊，哥哥，哥哥，要以大局为重了。休伤我主，万川前来救驾。啊！剁了你！
，好酒好酒，哎，十八碗，嗯，嗯，嗯，哎，好汉，好汉，你要去哪里啊？跟着我干什么？酒钱都给你了。客官，你要是去别处啊，我不拦你；你要是去景阳港啊，我觉得您还是在这休息一晚便走啊。我便是要从那景阳港上过。怎么，又用了我酒钱？还要挣我房钱？不是，我是好意。你不信可以看那官司榜文啊。嗯，又拿什么鬼花招骗我啊？不是，你这个人怎么不识好歹呢？啊，在这景阳岗上，嗯，出了这吊睛白鹅的大虫，已经有二三十条好汉的性命葬送在这里。嗯、你看，这天这么晚了、嗯，你又吃了这么多酒，你要是碰见了大虫啊，嗯、你说你葬送了性命，这这这真可惜啊。嗯。哎嗯你这个店小三儿，你当我是外乡人？这景阳港我少说走了一二十遭，没听说过什么大虫，别用这些鬼话来骗我！哎哎，好汉好汉，我跟你说，嗯、这这是真真切切的事啊、嗯！现在我们店里已经有三五个人，嗯、你这样，你等明天凑齐了二三十人，你,你再走也……不、哎、你不信，你可以看看官司榜文啊！谁有心思看什么官司榜文？你这个店小三，我看你是半夜想劫我钱财。他骗我岗上有大虫，是不是？哎呀，行，你走吧。啊，是，这山上一只大虫都没有，是俺们谋你钱财，害你性命。你走吧，走吧。林小三，你把那个三万不过岗的牌子拆了吧。啊，拆。嗯，等您啊，到了景阳岗，把这大虫打死之后啊，我当着您的面儿拆。嗯，当您的面儿拆。我当是英雄，这不一疯子吗？吃了包子胆子，这哪是身子包着胆呢？这不胆子包着身子吗？嗯，嗯，你这店小子，你做的还真不错，你都走到这儿了，还想把客人吓回去？今有一只大虫伤害人命，现今掌县各乡里正并猎户人等刑捕未获。如有过往客商人等，可于四五位三个时辰结伴过岗。其余十分及单身客人不许过岗，恐被伤害性命，各宜知悉。杨谷先阳啊，这景阳岗上真有大虫。我要如此回去，岂不被那店小三给笑死了？哟、嗯！嗯嗯力道。嗯，这是个好去处。啊
哪儿来的大树？
有大壮。你你是人是鬼啊？是啊，是人是鬼啊你。青河五二，你们两个什么人？为何扮作大虫，叫我五二，吓了一跳。我们是本地猎户。哎，你这外乡人，兀自不知礼。这景阳岗上有一只极大的大虫，它夜夜出来伤人，就连我们猎户也折了七八个。这过往客人呀，就更不计其数了，都被这孽虫给吃了。本县知县着了当乡李正和我们猎户人等在此捕捉。怎奈那孽畜力大难进，谁敢向前呀、啊？我们为此吃了不知多少县棍，只捉他不得。今夜又该我等在此捕猎，和数十个乡夫在此，上上下下放了窝工要见，在此等他。你们以后不用再吃那知县的县棒子了。方才我路过岗上，正好被我撞见大虫，现如今已经被我三拳两脚让我给打死了。啊、你是说？大虫让你三拳两脚给打死了，真的？你、你、你不是人，也不是鬼，你是金刚罗汉啊！哎，你们不信，来来来来来，看我手上，还有活血呢！哎呦，真的！嗯嗯，真真的！哎，大伙儿快出来！这人说大虫已经被他给打死了，大伙儿快出来呀！出来出来都出来！出来！出来出来！哎呀，真是了不得！哎呀，真是这不得了不得！顶住，顶住！你看这厮凶神恶煞，他要是进来了，咱们恐怕会吃亏啊！对，快来人呐！快快来呀！快，怎么了？快，小舟击鼓！快去！去！顶住！加油！门缝里看得清楚，还问俺？哼，是俺。要是别人，俺就放你进来，就是不让你这个破了戒规的贼子进来。哼，再不开门，洒家便把这庙门给拆了。啊！嗯。开门。哼。啊！哈哈。啊！你是佛家弟子，怎敢喝得烂醉上身？你眼睛也不瞎，没看见四月写的清规吗？但凡和尚吃醉酒，打四十书棍；门子纵人吃醉，僧人上山也打十下。你赶紧下山，打我两下！你们两个刁和尚，洒家刚才无甚摔倒，尔等为何不上来扶洒家？咱们退后，给洒家挠痒痒。还嘴里气里咕噜的，说什么？哎呀！哎师兄，我们在念佛。对对。念的什么佛？南无阿弥陀佛。好，洒家今日也造化了你们俩。受下留情，师兄。这两个刁大汉叫什么名字？为何睁着眼，张大了嘴巴却不说话？那那两个是金刚天王女祖，叫二将，这横将军专管吃酒的和尚。要是和尚吃酒，他就横横。那那个哈哈笑着说：“和尚吃酒是冤家，不能修炼成佛。”这好一个横横，一个哈哈。哼，大家听了，这气儿不打一处来。哼，本以为你两个刁大汉天王，整日里装聋作哑，不管这天下，不平之事，怎么？哈哈，大家今日吃了几碗酒，打死你们俩！哼，大家让你横横，哎，啊，啊，是是。世间
功风云，可你却是个空心泥潭，没心没肺。哼，洒下有心肠，大发不平，虚落的在死地，削发吃素，连名字都改了。哼，洒家今天，让你装聋作哑，是的，作威过。
醒了，啊，打了一通，出了声汗，这酒醒了七八分了。呃、嗯，呃、啊，长老，呃，俺就吃了点酒，可他们，他们却仗着人多打死俺家。把他搀回去歇着，明天再说。搀回去。教你一套掌法，你先看看是个好生了得的高人呐！呃，受俺一拜。哎，主持人，请起，起来。啊，我有话对你说，随我来。哎，师傅，师傅，您这是在挑粪呐？哈家不挑粪。还请你们吃酒不成？师傅说笑，师傅说笑。你们几个到这儿来作甚呢？俺们几个是这大相国寺的街坊邻居，特来庆贺大和尚您上宫之喜。是啊，师傅，师傅。是啊。既然都是街坊邻里，那就到谢衣里来坐吧。啊，哎，师傅，哎，小人参拜师傅，小人参拜师傅。这伙人不三不四。又不肯进前来，莫非是想要戏弄洒家？哼！俺先往前去，然
干这几个小厮，看看洒家的手脚。嗯，来，都起来吧。呵呵嗯。来人，来人，帮忙啊！走。走。你们这几个破民敢陷害洒家啊！哈哈，你们吃屎去吧！哎，站住！你们跑一个洒家扔一个，跑两个洒家扔一双。哈哈哈哈哈哈！啊！哈哈！哈哈哈哈哈！哎，这粪坑有多深呢？师傅，这粪坑没底的深的。哈哈，滋味如何、啊？我们浑身沾满了臭屎，头发上爬满了蛆虫，师傅，饶了我们吧，师傅！哈哈哈哈哈哈！你们这几个破皮，快去把这几条蛆虫捞准，大家暂且饶他不死。哈哈。快去！哎，这这这！哈哈哈哈哈！快快快快快！上去！快点！上去！慢着！嗯，这点小事儿还用得着这等麻烦？嗯，把梯子搬走，搬走，搬走，搬走，梯子搬走，下来！快快快，搬走，搬走！这点小事儿，师傅看我的。我盘腿我就爬上去了。你快点，快点，快点，哎呀，快点！哎哎哎哎哎，师傅别拉我呀！哎，师傅，哎，师傅，师傅，师傅，哎呦，师傅，师傅，师傅，哈哈哈哈哈！好，不要上着，没事没事。
陈土王，哎呦，师傅真乃神人呐、啊！要是没有千万级的技力，怎抬得起这杨柳树啊？你们几个把这棵树给俺种好喽，千万不可让他死了。都种好了，哎，都种好了，都种好了。哎，师傅。哎。扶好了，啊，是，可别让他掉下来。你们俩听好了，哎，哎，是，去找棵不少人的树，把这鸟窝放上去，啊，千万不可让这几个鸟崽子死了。好，您放心，师傅。是，你们要是敢把这几个鸟蛋吃了，那洒家便把你们的蛋黄吃出来。好，不敢，不敢，不敢，不敢。听起来，啊啊，好了，好，今天就到这吧。好，明天一早。你们就来给洒家收拾菜园子好，好，想看洒家练武、耍弄器械，那你们可得准备好，把脚转稳喽，不然小心把你们的苦胆给吓破了。好，师傅知道。哎，啊，哦，我们正准备重修殿宇、重整山门呢、啊嗯。那为何这位妇人？与你二位在此吃酒呢？哦，回禀大师，这位妇人是前村王有金的女儿，她父亲过去是这里的谭月，如今呢、啊，她呀家庭不好，她那个丈夫要身患重病，所以呀、啊，今天来此借点米。哎，是是是是是，我是看在她父亲的份上，才以好酒款待。我们呐，别无他意，你别听那几个老和尚胡说八道。哎，大师，吃酒，哎，吃酒。这几个老和尚，果然是真的在戏弄洒家。嗯。哎。走。嗯。嗯，你们几个老和尚敢戏弄洒家？坏了常住，还敢说谎犯刁？师傅，你别听他们胡说。他看你手中有禅杖，而他没有兵器，不敢与你争辩，拿话搪塞你。拿话搪塞俺？师傅，你想想，他们又吃酒，又吃肉，我们连粥都喝不上，你说是不是？你再回去走一趟，看他们怎么说。说的也是，哪里来的野和尚？嗯，还敢管我们的闲事？赶紧出来受死！哈哈，你们这两个狗贼，洒家正要去找你们呢！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！有两下子。呀！呀！呀！站住！呀！呀！好玩。善哉，善哉。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
珠子，待大家吃饱了，再回来抓你们算账。好你个秃驴，打不过你就跑，老子会在这儿等着你的。鸵鸟，给俺站住！咱家正好一肚子的恶气没地儿撒呢，哈哈，正好剥了你的衣服，当了换酒肉吃。站住！嗯，哈哈，哎，呀，啊，我，我，啊，哼，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟。小子，你有脸掐走啊？你叫什么？声音怎么那么耳熟啊？咱家是你爷爷。嗯嗯，这啊，哎，走，走，走，我去，啊，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，大和尚，你到底姓甚名谁？你的声音。怎么那么耳熟？哎呀，你这次好生啰嗦！咱家姓鲁名的，法号之臣，看这儿了。哎，陆地侠，还认得史大郎吗？哈哈哈哈哈！哎呀，原来是大郎啊！哎，哥哥，哎呀，哥哥，哎呀，兄弟呀、啊，原来是你啊！你可把哥哥我给累坏了呀！快坐下！哎，来来，快坐下！哎呀，哎，大郎啊，上次魏州一别，你都去了何处啊？哎，自小弟与哥哥那日分别之后啊，次日便听说哥哥打死了镇关西，小弟呢就离开魏州城四处游历，最近啊没了盘缠，想在这赤松林里打些盘缠，没想到却遇到了哥哥。呵呵呵哎，哥哥，你怎么当了和尚？呵呵哎呀，洒家杀了郑关西，便去了代州。这无奈之下，金老汉便举荐洒家去五台山出家当了和尚。却不料，那偌大个五台山，他竟容不下洒家。后来又知洒家去东京大相国寺看菜园子。后来碰上豹子头林冲，我二人便结为了兄弟。哥哥，你也识得林教头，他最近怎样？哎，别提了。怎么了？这林教头遭高俅高衙内陷害，被发配到了沧州充军。洒家怕他一路遭奸人所害，便一路把他护送到了沧州，这才急着赶回东京，去照顾林家的老小。却不想。这一路花光了盘缠，这洒家这肚里饿得吃紧呐。先前想到那瓦罐寺去化完斋饭充饥，却不料，哼，倒受了那两个鸟人的恶趣。哎，哎，哥哥，你肚子饿了，我这儿有些牛肉和烧饼，你吃不吃、啊？吃，吃吃，兄弟有多少，但凡拿了。哎呀，来。哎呀，烧饼，慢些，慢些！你们这两个撮鸟，快快出来给洒家送死！哼哼，怎么，怕了？不敢出来与洒家斗个你死我活吗？快！
，搞你个秃驴，还敢回来找打？哈哈哈哈！你们这两个撮鸟，胆敢恃强凌弱，今天便是你们的死期！嗯。只向他拿命来！大家的厉害了吧？哈哈哈！哎，哼，哈哈，哎，哥哥，这回可出气了吧？哎，恭喜兄弟了啊！走，下山吃酒。